Actually, hindi ko maganda kung pinil out niya yung pores ko. Sana maganda tong concealer na to. Kasi 190 pesos lang siya. Sa totoo lang, I'm really disappointed. and welcome back to another video. So, ayan guys, meron akong tinitest na bagong microphone ngayon. Bumili ako ng mic sa road. Ayan yung nakikita nyo dyan. So, natest it if sobrang maganda ba siya. Although, nagbasa naman ako ng review bago ko siya binili. So, ito yung first video natin with the new audio. Anyway, so for today's video, I'm very excited to share with you kasi ang daming bagong makeup na dumating sa akin. Yung iba binili ko, yung iba ay ipinadala sa atin. So, nakakatawa lang kasi makakagawa tayo ng full face using these products. Yung iba dito guys is available sa drugs store. Yung iba naman dito ay mabibili nyo sa Shopee, ganyan. First product that I have here is etong si Elf na Poreless Putty Primer. Ano bang basa? Puti? Puti? Putty? Ewan ko. Dati merong Elf sa Philippines. Ewan ko ano nangyari pero bakit nawala na. Nabili ko to sa Shopee for 650 pesos. Yes, medyo pricey siya of course pag nandito sa atin. Pero in the US affordable lang siya. Parang nasa 300 pesos lang yata ito dun. Daming nagre-rave na to. Actually kay Jeffree Star ko siya unang napanood. And then ang dami na rin nag-try na nagandahan talaga sila dito. So, ito yung packaging niya guys. And when you open it yan siya. So it's a cream parang puting cream lang siya ganyan wala naman siyang amoy anyway, kukuha lang ako ng product sobrang lambot niya, sobrang silky niya guys kailan hindi siya nagka-transfer sa kamay mukhang kailangan brush so ilalapit ko na kayo para mas makita nyo siya hindi kasi siya tumidikit sa kamay ko guys sabi nila, sobrang maganda daw tong primer na to uh, pwede siyang dry skin pwede rin siya sa mga oily ang skin actually hindi ko makita kung pinil out niya yung pores ko may silicone ba to? wala kasi siyang box or anything eh yun lang yung concern ko dito Wala siyang box. So, hindi ko alam kung ano yung ingredients niya. Check na lang natin online. Okay. How does it feels on the face? Hindi siya malagkit, guys. May pagkasilikon yung kanyang texture. Na-fill out naman niya yung aking pores, which is a good thing. Tsaka, sobrang nakakasmoothen siya ng skin. Hindi naman siya malagkit sa mukha, guys. Pero, pag hinawa ka mo yung mukha mo, there is that silicone feel sa kanya. Anyway, karamihan naman ng mga feeling na primers ay talagang merong silikon. Kasi, yung silicone, guys, yun yung nagpapafill out ng pores para smoother yung application. And then, we, I have here yung features and shade. Ito, kailan lang nila sinan sa akin to? I have their stick foundation. Dalawang shade yung sinan nila. One is a chestnut, which is definitely, hindi ko na siya shade, masyado na siyang ma-orange. And then, I have here si Cashew. Si Cashew, I think pwede pa. Ayan, it's either too light or it's too dark. Anong gagawin natin, May? What? <gasps> Oh my gosh, pang contour na siya! <laughs> Sige, ilaban natin sis. Maglagay na natin. Namimix naman. Parang ano lang siya, light to medium lang yung coverage nito. Parang hinigop lang ng sponge yung product. Ayan, although may konting-konting coverage lang. I'm gonna add another layer, guys. Okay, mga kabezi. So, ito na yung kanyang itsura. So, this one has light, buildable to medium coverage. If you're gonna build this up, up to full coverage, I think it will cake. Feeling ko lang naman. And I think, mas maganda siyang gamita ng sponge. I think you could see naman yung mga veins ko, guys. Visible pa rin talaga siya. So, this is the coverage of the foundation stick, mga kabezi. I use two shades in this one. And, umukay naman siya. Pumantay naman siya sa skin tone ko. Yung mabo na kidlaw. Batang may laba. Alam mo, maganda lang sa kanya, guys. Natural tingnan yung finish niya. Hindi siya mukhang cakey, hindi siya mukhang heavy. Unlike nung ibang foundation stick na natry ko before. So, I have here yung sponge ni Miss Bella. So, mag a ako ng konti pang layer. Dito lang naman sa cheek area kung saan marami akong veins. Ayan, panindigan natin ang pagiging batang bona kid. By the way, dump pala yung sponge na gamit ko. Medyo nagigets ko na, guys, yung problema dito. Kaya siguro, hindi siya kagaya ng ibang foundation stick na pack full coverage. Kasi hindi masyado nag stick sa skin yung foundation. I'm not sure if it's it because of the primer. Pero hindi siya ganun nag stick actually kahit na sponge yung gamit ko. Yes, it did add coverage. Pero alam mo yun, ang bilis madrag ng product. Balitaan ko kayo, tatry ko yung primer with other products. Titignan ko kung ganun din yung effect. Hindi siya lightweight. And then we have here new products from Fashion 21. Ito yung kanilang concealer. Sana maganda tong concealer na to kasi 190 pesos lang siya. May scent siya guys. Yung parang medyo may pagka-chemical. Ito na yung darkest shade nila. Yung tan. Piling ko medium coverage to. 
may coverage naman siya kung titingnan mo, pero light lang. So, try ko mag-add ng konti pa. So, yung difference guys, buildable naman siya, pero medium pa din yung coverage niya. So, ito sana wag naman magkiklater kasi yun yung problema ko sa mga concealer. Ginawa ko siyang 2 layers guys. Kasi para mas, ano siya, kumbaga, mas may coverage. Kasi light to medium lang siya. So, ayan na yung ating pinaka makeup base. Oh my gosh, ang kinis natin today. Totoo ba to? <laughs> so, ngayon guys, meron akong powder from Fashion 21 din. So, nag-send sila ng kanila mga bagong powder. Ayan. Hindi ko sure kung pares to ng powder, guys, na yung favorite ko before. Pero may SPF 50 din siya. At mas mura siya sa Nichido. Si Nichido 150, ito 135 lang. And super bet ko yung mga powder nila. So, meron sila dito isa na banana powder. And ito yung gagamitin ko for my under eye. So, ito yung kulay, guys, nung number one. Which is, para siyang banana powder. Pero, medyo dark siya ng konti sa banana powder. Oh my god, hindi siya pwede. Madilaw masyado. Oh my gosh. Hindi. Sorry guys ha, hindi pala pwede to. So, pang siset ko na lang guys, AC number 4. Kasi, mapink yung iba. So, bago ko iset yung buong mukha ko with powder, gagamit muna ako ng cream blush. So, this one is from Nikara. Uh, pinadala to sa akin ng Kikay Street on Instagram. So, if naghahanap ka ng mga Thai products, meron din silang US products, check nyo yung Kikay Street. So, sinanya sa akin lahat ng shades, pero ito yung tatlong shades na bet na bet ko. Si number 4, 5, and 6. So, ayan yung 4, 5, and 6. So, I think I'll go for number 5. Meron siyang amoy, parang bulaklak, pero hindi naman matapang. By the way, this one contains 15 grams of product. Hindi ko pala na-mention, no? Si Fashion 21 naman ay 15 grams din. Yung concealer naman nila, guys, ay 6 grams. Okay, nawala agad siya. Ang dami nung nilagay ko, pero nawala agad. This reminds me of Glossier. Kasi nung nag-collab kami ni Ray, tinry ko yung Glossier niya. Tapos, yun nga, pag biniblend mo, nawawala. So, kailangan maraming layer and perfect lang siya talaga yung kung wala ka ng problema talaga. <laughs> very subtle lang pala siya. I was expecting na very opaque yung pigment. Pero mas maganda yung ganito. Kasi you can work kasi you can work with the layers dahil hindi kayo mapapasobra. Tandaan, lahat ng sobra ay masama. Lahat ng kulang ay masama din. You know, the good thing here is sobrang dali niyang i-blend. Pero bilang mabrush na tao, I think it's best to apply talaga cream blushes with a brush. Itatry ko gamitan ng sponge siya pag in-apply. Ayan. Ayun, okay din siya ng sponge kasi liquid naman to eh. Although ina-absorb nga lang ng sponge yung product pero kay Rebels na. Ay, gagamitin ko guys yung number 4. Guys, take note ha, meron siyang shimmer. Uy, mukhang maganda yung number 4. You know what? Maganda siya pero you really have to build it up for it to show. Kasi kapag biniblend mo siya, talagang nawawala siya. So, kailangan mo talagang i-layer. Pero, super nice nung shade. And maganda to sa mga beginners. Kasi hindi kayo ma-overwhelm. May pagka-color tint siya. Pero mas may pigment si color tint kesa dito. So, eto. Parang mga subtle blush lang. Ganyan, pwedeng-pwede siya. So, ngayon guys, isiset ko lang yung the rest of my face with powder. Okay. The concealer started caking as of the moment. I'm really sure if ma-appreciate nyo, pero... Kita nyo yun? Medyo nag-cake na siya. Nagbubuo-buo na din siya. Next mga kabesi, for the brows, I have here yung Absolute New York na 2-in-1 Brow Perfector. Wow! Ito daw yung pomade sa taas. Paano ginagamit to? Ay, this is amazing! Tingnan nyo. Ah, <laughs> ang galing! May eyebrow pomade dito. Tapos ayan yung pang ng product. In fairness naman sa brush, guys, natutwist. Ayan, o. Oh. O, oh, di ba yan siya? Tapos natutwist. Blubog ulit. Pak! Brow pencil naman. Ayan. Triangular yung kanyang shape, mga kabesi. Parang sa detail. Ooh, ang galing. So, pwede ka mamili kung gusto mo mag-pomade or gusto mo mag-pencil. Fairness. Creamy naman siya. Kaya lang, problema, paano kapag malalim na? <gasps> wow! Mas dark lang siya, obviously, kaysa sa ano. Kesa sa pencil, pero wow! Sobrang creamy niya. Ingat-ingat ha, feeling ko sobrang opaque nung pomade nila. Pero alam mo, saan na lang, no? Sinagad na nila, ginawa nilang angled brush to. Fairness, mandali siyang i-blend. Very creamy yung kanyang formula. And very opaque din. This one is a really unique product. Ngayon, try naman natin yung kanilang pencil. Sobrang pigmented niya, sa totoo lang. Akala ko malayo yung shade pag tinignan. Same lang pala. There you go, mga kabesi. Actually, 
pencil or pomade pa rin silang maganda. Ngayon pa lang, thumbs up na ako sa pangkilay nila. Sa eyeshadow naman mga kabesi, I have here si Pink Sugar na eye candy. Tara! So, ito yung mga shades niya. <laughs> Meron siya talaga extremely dark. Actually, from day to night na palette to. Pero ang gagawin ko, guys, si simplehan ko lang yung color. Mag-stick tayo sa brown kasi gusto kong gumamit ng colored eyeliner for this look. So, I will just use this third shade. Medyo powdery lang siya. Ay. Wow, very opaque naman pala yung color niya kahit na ma-powdery. Sobrang intense ng brown niya. Pag tinignan mo sa pan, kala mo hindi ganun ka-opaque. Pero pag in-apply mo na. Tsaka guys, alam mo maganda sa palette na to. It's buildable. And then, sprayan ko lang itong aking brush. Sige rin, light pink na lang gagamitin ko guys. <gasps> Sobrang powdery! <laughs> Dami niyang fallout yung may shimmer. You really have to wet your brush or else sabog yung ang eyeshadow mo. Kasi sobrang powdery nung may shimmer. Alam niyo maganda yung matte nila. Sobrang powdery lang. Pero yung kanilang may shimmer is mas powdery lang talaga. <laughs> As in, so... Sayang, i-wet nyo yung brush nyo pag gagamitin nyo siya. So guys, ngayon nag-eyeliner ako. And ang tagal ko na hindi nag-eyeliner, sana marunong pa ako. <laughs> Ito yung Into It na blue eyeliner. Na-curious ako sa kanya kasi dami kong friends na sasabi maganda raw to. Pencil pala siya. Akala ko pen. Oy, in fairness, very opaque naman yung color niya. Kasi so, ito guys yung blue eyeliner. In fairness naman sa kanya, in-expect ko hindi siya ganun kukulay pero kitang kita yung blue. Anyway, going back to the face mga kabesi. Sorry wala akong mascara and naka lash extension kasi ako kaya hindi ko din magagamit. So meron ako dito guys yung from Features and Shade yung kanilang contour and highlight palette. Mabigat siya, meron siyang as in timbang sa kanya. So ito yung itsura ng kanilang palette. Dapat pala ito na lang ginamit ko sa under eye area ko. Nakakaloka, sayang. So, meron silang highlighter dito, yung may shimmer talaga. And then, meron dalawang pang set ng under eye. And then, etong tatlo na. Ito masyado ng parang body or I don't know. So, ito na lang gagamitin ko yung medyo neutral. Ito kasi medyo warm na. So, warm, neutral, ito masyado ng cool. Ang bigat ng palette. Ilang grams ba to? 39 grams. My goodness. Maganda highlighter. May konting pagkapatchy lang. Ooh, very opaque ha. Ayan. Powdery siya, ayun lang. Sa totoo lang, I'm really disappointed with the makeup base. Kasi nagsaset na rin siya dito sa gilid ng ilong ko. As in, yung under eye ko nagkikake na rin. I'm kinda disappointed with my base, pero itutuloy natin itong mga cyst. <laughs> Tuloy natin ang laban. So mga kabese, I want to add more blush. So gagamitin ko tong Into It na kanilang uh, mini heart blush. Ito yung shade na gusto ko sa kanila. Si 03, which is no problem. Grabe oh, tingnan nyo yung pigment. And then for the highlighter, alam kong na-miss nyo na to. Si Essence na Pure Nude. Favorite ko to before, kaya lang wala na siya sa SM. Sa Essence kasi finish out na daw siya. And nung nag-collab kami ni Ray, sabi niya, favorite niya to. And then nung ko na-realize na, ay siya, so nga si Essence. Para kasing alam mo yun, sa tagal na wala na siya sa akin, eh, hindi ko na siya maalala. So ito yung Essence na Pure Nude na highlighter na mahal ng mahal ng lahat ng tao sa beauty community. So sobrang favorite ko to guys, before pa. And buti na lang, meron pang stock sa Shopee. So yun, pinaalala sa ni Reza ko. Ay, oh my gosh, oo nga. Gusto-gusto ko din yan. So, ito guys, for subtle lang siya na highlight. Pero, pwede mo siyang i-build. Pwede siyang pang everyday. And then, pwede mo din siyang i-build up para magmukha siyang strong or yung parang strobing effect talaga siya. And then, for the lips, mga kabesi, I have here yung Happy Skin in collaboration with uh, Miss Heart Evangelista. Yung tatlong lipstick na nililis nila. So, one is yung lip gloss and then yung Shut Up and Kiss Me na uh, yung creamy na crayon and then yung isa naman is yung mousse. So, for this one, gusto kong gamitin si Shut Up and Kiss Me. Actually, gusto, gusto ko yung lipstick nila na ganito. Ay! tanggal na akin. Sobrang gusto-gusto ko yung lipstick nila na to kasi hindi siya drying sa labi. It's very moisturizing. So, maganda rin yung shade na napili ni Miss Heart. For me, it's universal. Like, it could cater to any skin color. Sobrang creamy niya talaga and it fills out your dry patches. Hindi siya ina-emphasize. Fili fill out niya. Then, I want to add gloss. So, gagamitin ko naman tong kanyang lip gloss. Ang bango! Sobrang bango niya! 
So, i-finalize ko lang yung look ko mga kabesi and I'll be back. Alright mga kabesi, so change background tayo. Feeling ko talaga mas okay tong kulay na to eh, as background ah. Anyway, let me give to you my one by one thoughts about this product. Mag-start tayo sa Elf Primer. Honestly, hindi ko siya ganun nagustuhan. Like, hinahanap ko kung ano yung nire-rave ng tao sa kanya, pero hindi ko siya mahanap. Parang normal lang siya. Mas gusto ko si Elana kesa dito. And at the same time, feeling ko malaki din yung affectation niya kung bakit parang hindi kumakapit sa aking skin yung foundation. So, I'm gonna try it more sa mga susunod na araw and we'll see it with other makeup bases kung ganun ba talaga siya. Pero as of the moment ha, hindi ko siya ganun kagusto. Parang walang special sa kanya. And at the same time kasi guys, although silikone yung feels niya, medyo alam mo yon sobrang dulas. Kaya feeling ko hindi ko makapit yung base ko sa kanya. So, as of the moment, guys, ha, hindi ko muna siya i-recommend sa inyo. Hindi ko pa siya ganun, kag hindi ko siya ganun kagusto sa first impression na to. I was expecting this to be really thick or to have that really extreme coverage kagaya ng mga powder nila. Apparently, hindi niya na-meet yung aking expectation kasi hindi niya ganun na-cover yung aking mga blemishes in uh, one to two layers. So, kailangan ko i-build up siya talaga ng todo. Ang experience ko kasi, mga kabesi, when it comes to foundation stick, is makakapal talaga sila and it really gives you, like, full coverage talaga. At kanina guys, nakita nyo, nagkikake na guys yung dito sa gilid ng ilong ko and even yung mga coverage dito sa cheek area ko is halos wala na din. Kitang-kita na talaga yung mga veins and then yung scar ko dito. So, for this one, actually, hindi ko siya ganun kagusto and it's not lightweight as well. So, I'm sorry, pero for this one, pass ako sa kanya. Next, yung Fashion 21 na concealer. Actually, first impression is maganda siya nung in-apply ko. Pero as of the moment, guys, nagkikake na din siya sa aking under eye. So, wala pa rin talagang tatalo kay LA Girl. As in, siya lang talaga yung hindi nagkikake sa under eyes ko. Pero kung naghahanap ka ng light to medium coverage na concealer, actually, for 190 pesos, it's not bad. It requires mga 2 to 3 layers para mabigyan niya talaga ng bonggang coverage yung under eye mo. Kung hindi, is Very light lang talaga. Very sheer lang siya, guys. Next, yung Fashion 21 na powder. Actually, eto nga rin ata yung powder na favorite ko sa kanila. And I'm happy na gumawa sila ng mas konting version, which is 15 grams. And at the same time, 130 pesos lang siya. I like the powder. Talagang it really mattifies my skin. And meron lang to guys na propyl paraben. If ayaw mo ng paraben, then this powder is not for you. But maganda dito, it comes in different shades. Pero I hope na gumawa sila ng banana shade talaga na light. Hindi yung ganito kadilaw. Medyo nakakaloka yung pagka-yellow niya. As in, ang deep nung pagka-yellow niya. Konti na lang ganito na sis, charot. At sya ka, sana magkaroon din sila ng translucent powder, which is yung puti lang. And then, ayun. Okay naman yung dalawang shade, pero more on the pink side sila. Sana medyo i-yellow or at least neutral lang nila yung shades. And then, guys, I like the powder. I'm in the shade number 4, by the way. Next, mga kabesi, is yung pangkilay. Itong sa Absolute New York, I'm really impressed with this one. Maganda siya, as in. It has eyebrow pomade, it has eyebrow pencil. So, it's up to you which one you wanna use. And I really love the formula of this one. Very creamy siya. Hindi siya waxy. At hindi rin ito yung creamy na pinagdidigit niya yung buhok mo sa kilay. The pomade and the pencil both work for my brows. So, for this one, super thumbs up ako sa kanya. Super nice. Next is for the pink sugar na eyeshadow palette. You know what? I like the pigmentation of the matte shades. Pero sobrang powdery nito. Bakit kaya ganun? May shimmer, sobrang lala. So, kailangan talaga ang technique dito is basain nyo yung brush or daliri nyo lang yung gamitin nyo sa kanya. Kasi sayang talaga kapag binrush mo siya. Ang sobrang ganda ng pigment ng matte brown nila. Pero yung may shimmer is yun yung nakikita kong flop dito sa palette na to. Chalky din siya actually. So, ayun lang naman. Hindi ganun kakompress yung glitter or yung shimmer ng pa. So, for this one, actually yung matte okay sa akin. Yung may shimmer, hindi. Next mga kabesi is itong si Intuit na eyeliner. If you're the type of girl who likes to explore, I think this one is a really good option. So, I hope magkaroon din sila ng liquid version naman ng kulay blue or any other color. So, hindi ko in-expect na kukulay ito kasi yun yung problema ko sa mga ganito. Lalo na pencil na ang hirap lumabas ng kulay nila lalo na kung may eyeshadow ka na. So, this one wala ko na yung problema. As you can see, very pick yung blue na eyeliner and it actually looks nice. Sobrang nabetan ko siya sa totoo lang. Next mga kabesi is yung sa kanilang face palette. Si Features and Shade meron silang ganito. I think this one is 499 or 599. Yung mga pros na nakikita ko sa kanya, maganda yung shades na nandito sa palette na to. It has weight. Alam mo feel na hindi siya mukhang mura, ganyan. And then at the same time, I really love the mirror. Ang nakikita ko ko dito is sobrang powdery niya. So, ayun lang. Kasi may mga bronzer ako like for example sila Bahama Mama, sila 
nila, physician's formula, hindi sila ganito. Ito kasi talagang parang BYS. Kasi meron ako mga palettes ng BYS. Ano lang guys, ganun-ganun lang brush. Huwag niyong kakayasin kasi magsasayang ka lang ng product, sayang ang pera. So, yun lang naman yung color na nakita ko dito. Pero if you're starting, actually, this is a good highlight and contour palette for me. Anyway, for me, itong palette na to, thumbs up pa rin naman ako sa kanya. Gusto ko pa din siya. And I will use it in my next looks. Next mga kabesi, si Intuit na blush. Actually, I'm really a fan of this. Uh, no unang beses ko pala itong nakita, gusto ko na siyang bilayan. But I find it pricey because this one is $3.79. Pero na-realize ko, it contains 7.5 grams of product. Ang dami niyang laman. Tapos nakita niyo naman kanina, nung tinap ko siya sa brush talagang, pumutok yung brush besh dahil sobrang kapet yung pigment niya. And a little goes a long way. Sobrang favorite ko to. Si, kung mahilig ka sa drunk blush, si BV03, no problem. Ito yung magandang shade. Ayan. Long lasting to guys ha. This is powder blush. It lasted mga 5 hours sa akin. And then, yung pigment niya guys is sobrang pak! nagmumura besh. So, para sa akin, sobrang thumbs up talaga ako dito. Next mga kabesi is yung highlighter. Si Essence Pure Nude, guys. Favorite to ng lahat sa YouTube community. <laughs> Dahil nga nag-collab kami ni Reina, mention niya to dun sa video. So, kayo, oo nga, favorite ko din yan. Then, sakto, yung pinagbilhan ko ng e.l.f. na primer is meron din silang ganito. So, umorder din ako ng isa. I got it for 350 pesos. Ito yung Essence Pure Nude. Champagne kasi yung kulay nito. Okay siya for everyday highlight and then okay din siya pang party sa gabi dahil pwede mo siyang i-build up para magkaroon siya ng strobing effect na tipong kita ka hanggang buwan. Ganon sis. Sana ibalik to ng Essence. Essence Philippines! Baka naman! Charot. Next mga kabesi for the lipstick. I like them both. Especially itong Shut Up and Kiss Me. Like I said earlier, meron ako mga Shut Up and Kiss Me na lipstick and super love ko yung formula nila. It's very creamy, very opaque. Hindi nga lang siya long lasting. Para lang siyang bullet type lipstick. Pero creamier and moisturizing siya sa labi. And actually, I am happy. Kasi yung mga shades na pinili ni Miss Heart, hindi ma-red ngayon. Kasi ito is mga nude, mga warm shades yung pinili niya. So even the lip gloss, guys, sobrang nice niya. Hindi siya malagkit sa labi. Alam niyo may mga lip gloss na parang glue. Yung bago manyang ka, didikit yung labi mo. Ito hindi. It's very hydrating sa labi. And it really gives that healthy glow sa lips. And then guys, for the blush ng Nikara, actually guys, maganda siya. And for 280 yata siya. Sulit na sulit na siya. And this one is perfect for those people na gusto ng glowy or dewy na klase ng blush. Kasi meron siyang shimmer. Tapos, ang maganda sa kanya, ang daming shades na available. And at the same time, madaling madali din siya i-blend. Hindi mo kailangan ng brush. Pero ako, I prefer brush. Pero yon daliri lang, sapat na, pwedeng pwede na siya. Ang call lang dito guys is kailangan mo ng mas maraming product. Kasi kailangan mong i-build up yung product dahil hindi siya mag-show gaano sa skin. This reminds me of the air blush ng Sunny's Face na kailangan mo ng maraming layer para mag-show. So, ganun din siya. And I think para mas makatipid ka sa product, iset mo na face mo with powder and then use a stippling brush kapag ina-apply mo to para hindi rin maapektuhan yung makeup base mo. For me, thumbs up din ako dito sa blush na to. So, that's pretty much it mga kabesi for today's video. Thank you, thank you so much for tuning in and sana nakatunog tong video na to sa inyo to decide what are the new products you could try and actually, sobrang happy ko na natry ko sila kasi puro bago. Alam mo yun, sarap sa feeling na may bago kang nadi-discover na makeup. Please don't forget to give this a thumbs up and you might consider subscribing to my channel if gusto mo lang naman. Pwede mo rin ako follow sa aking mga social media accounts I am May A. Layug on Instagram Facebook and Twitter Again mga kabesi, maraming maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next video. God bless us all guys and bye!